Hello, Gisado fam! Gisado Nation! Kamusta kayo today? And as you all know, we are still in quarantine. Kamusta kayo guys? I hope you guys are well. I hope you guys are safe. Ayun ba? Apakaingay mo! Ipag-vlog ako eh. May taong. Ano? Ano? Anyway, I just really wanted to do this vlog because taking photos, creating content, it has really helped me stay sane during this time. And parang naging partner nyo ng daily routine ko. I'm trying to create my own routine here at home. Pag alam ko magpicture ako, ginaganahan po ako maligo. Anyway, today I'm going to share with you guys ten ways to take creative self timer photos. At home. Okay. Tatry ko gawing short and precise tong vlog na to. Kasi, ewan ko kung nakita nyo ang balita. 40 degrees ngayon. Napakainit. So, here I have your my water. Okay. So, wag na natin patagalin pa. And let's get right into the video. Let's go! Okay, number one natin is the vibe you want for your photo. So, tignan nyo kung ano yung gusto nyo ma-achieve sa Instagram nyo. Um, kung gusto nyo ba medyo dark, moody, or kung gusto nyo medyo chill, summer. Pili rin kayo ng color palette na feeling nyo mag-work for your Instagram feed or bagay sa branding nyo, ba? Diba? Anyway, ito. Check natin yung feed ko ngayon. Yan. <laughs> ito yung gusto kong vibe sa Instagram feed ko. Yung medyo lazy, Um, summer, I'm gonna use a lot of summer colors, printed polos, and I'm not gonna take photos using my mirrorless camera kasi parang hindi siya pasok sa vibe na gusto ko kasi gusto ko effortless yung dating niya. So I'm just gonna use my phone all throughout summer so ito yung gagamitin ko pang picture. Yan, yan yung palette niya. Actually medyo colorful siya comparing it to my last feed na medyo moody talaga and dark. Yan. Also, winter naman kasi yan yung mga pinuntahan ko. So, since sa dito lang tayo sa bahay, tingnan natin kung kaya natin mag-picture, kaya natin maging creative during this lockdown. Okay? Okay, so ito yung ibang mga photos na tinake with that vibe. So, may kita nyo yan. Lounging in the pool. Yan. <laughs> In-order pa namin yung pool na yan sa Facebook Marketplace. Kasi sobrang ina talaga. Anyway, ito naman, inakyat ko yung beach chair yung nasa backyard. Tapos nilagay ko siya sa balcony. Tapos ito ko nilagay yung timer ko. Nagtimpla ko ng juice para summer na summer ang vibe. Okay, yan. Pero halos lahat. Yung iba, selfie lang. Yung iba, um, naka-timer ako. So, for taking photos, pwede kayong mag-self-timer. Or kung hindi jahe, lapitan nyo yung mga kapatid nyo or yung mga kasama nyo sa bahay na picturean kayo. Pero as for me, gusto ko talaga mag-shoot mag-isa. And I'm using a uh, Bluetooth remote. So, meron sa Lazada. Ito naman nabili ko sa, ano ba ito? Sa Korea. Kung napanood nyo yung Korea haul vlog ko. And super dali lang niya. I think yung mga selfie stick, may kasama na siya na remote eh. So, you can just get that. Tapos, i-set up ka lang. Um, hindi na kailangan i-timer kasi kiklik mo lang naman siya. And pwede naman kayo magpa-picture sa iba. But as for me, gusto ko i-try mag-picture mag-isa kasi feeling ko, nahihiya ako pag may nagpa-picture sa akin. So, hindi ako masyado makapag-post. So, dito actually happy ako sa performance. Performance! <laughs> sa performance ko dito kasi medyo parang ano ako dito. Eh, emote kong emote eh, no? So, there. Okay, number two, find inspiration. So, don't be afraid to get pegs, inspiration. I usually check Pinterest for mga summer mood boards. And yes, nakatulong talaga siya and nakaka-inspire siya. Pwede kayong kumuha ng mga inspiration from there. Ako, sinesearch ko lang sa Pinterest, summer photos. So, sobrang daming photos doon. So, ma-overwhelm talaga kayo. But ako, I try to go for a certain color palette. So, lagi ako na-inspire from there. And ito pala, gusto ko ipakita sa inyo. Meron ako nakita magandang shot kasi nung nakita ko to, parang, ah, parang kaya to. Kasi lahat naman may baso sa bahay. So, lalagyan mo lang ng water yung baso and then kaharap ka dun sa baso tapos pipicturean mo pero nung pinicturean ko <sighs> bakit ganun? <laughs> so I think it's also important to keep in mind na hindi siya lagi nag-work huwag okay, kayo mawala ng gana huwag kayo madishearted kung nakita nyo inspiration tapos di nyo na-achieve try na lang tayo sa ibang picture okay? number 3 is check your surroundings ngayon na nasa bahay lang tayo um, tingin-tingin tayo sa bahay kung ano yung mga pwede natin magamit yan nagamit ko na lahat to yung window yung backyard yung balcony yung stairs yan nagamit ko na lahat yan. So, kunyari kung gusto ko na mag-picture, usually nag-ocular muna ako sa bahay. So, ano ba yung bagay? If i-frame ko na siya agad, kung maganda siya sa mata ko, doon ako mag-picture. Pag nahanap ko na yung spot na gusto ko or yung framing na gusto ko, doon pala ako magbibihes, magre-ready, para alam ko na agad kung ano yung gusto ko ma-achieve with that particular photo. Dito pala kung saan ako nagsistay ngayon, pwede kaming lumabas, pwede kaming mag-walk, pwede kaming mag-jogging every Tuesday, Thursday, and Saturday. And that's from 7am to 2pm. Yun, we really take advantage of that. So, last time, nag-jogging kami. And habang nag-jogging yung ate ko, ako, nakaganto. So, nagpa-picture ako sa kanya. And ang ganda nung kinalabasan, kahit sobrang init, parang 8.30 kami nag-shoot nun. Okay. 
Okay, number four is use props. So you can use flowers or fruits. Ang ganda ng effect nito kasi feeling ko na level up niya yung summer content ko. Like, kung ano yung gusto ko ma-achieve for my Instagram feed this summer. Nakatulog yung mga prutas, yung mga lemon, banana, orange, apple. Lahat yan nagamit ko na for my Instagram photo. Don't be afraid to make use of that. So, kung meron na po umuwi sa inyo from the palengke or the grocery, i-avail nyo na yung mga prutas at mag-picture na kayo. <laughs> Itong flower naman na isa. Sa kapitbahay ko kinuha pinitas ko doon. Ako po, sana hindi niya mapanood tong vlog na to. Pero nilagay ko siya sa bibig ko. Parang, ang ganda ng effect. Pero parang weird. Basta art naman siya. Artistic naman siya for me. So, na-achieve ko yung gusto ko ma-achieve with that particular photo. So, don't be afraid to play around with these different props. Kasi feeling ko nile-level up na talaga yung mga pictures nyo. So, yun. Okay din na may props kayo for your photos. Number 5 natin is play with light. I think out of the 10 points na pinrepair ko for this vlog, um, ito yung pinaka-important and pinaka-favorite ko kasi ito kasi talaga yung hinihintay ko. Eh. Hindi ko kaya mag-shoot without waiting for the perfect lighting. So usually come around 10 or 11 a.m. Doon yung magandang lighting dun sa my backyard. And then mga 3 to 4 p.m. Wala na sa backyard yung ilaw. Parang umurong na siya dun sa, parang sa sulok eh. So, dun ako nagsushoot pag ganong oras. So, you can do this by playing with the shadows. Minsan nilalagay ko yung sampayan sa harap para merong magandang effect na shadow sa mukha ko. And then, if bare lang naman yung background mo, you can use your hand. Kanyari, nasisilo ka, ganyan-ganyan. So, aura-aurahan na lang. <laughs> Okay, for our next one is take your mirror outside. I think this started out as a TikTok trend. Pero I have this mirror here na nabili ko sa Mandawe foam before. And nilabas ko lang siya dun sa may backyard. Tapos yun lang, nagpicture lang ako, nag-selfie lang ako. And nagpa-picture din ako sa ate ko, which I really like how it turned out. So, pakita natin dyan. Ayan. I think pwede maging interesting tong photo na to if mas maging creative pa kayo. Ilabas nyo yung mirror nyo, ilagay nyo yung mirror sa floor at tapos naka-face siya sa sky. So, ang magre-reflect is yung sky mismo. Di ba? Number 7 natin is try a different perspective. Now that we have a lot of time in our hands, I think this is the best time for us to be creative. Just look for different angles, different ways on how you can level up your photos. So ako, while I was walking, yung katabing house, empty lot siya. Ito, nakikita ko ngayon. Uh, meron silang parang talay, ano ba tawag? Flower field. So naisip ko, ilagay ko yung phone ko dun, papatong ko lang siya dun sa grass. So yun, gamit ko yung remote ko, tapos click lang ako ng click. Pero nung may mga dumadaan na nagja-jogging, parang... <laughs> May hinahanap lang po ako. <laughs> Makakuntang eh. Yun, just find ways to be creative with your photos. Try different angles, different perspectives. I think ito yung pinost ko sa Instagram ko that really got a lot of engagement. And sobrang dami nagdi-DM sa akin hanggang ngayon. Um, pictures nila na ginagayan nila yun. So if you guys have photos like that or after nyo mapanood to, gusto nyo gawin to, please tag me. Gusto ko makita yung mga pictures nyo. Okay? Itong next photo, nakita ko naman to kay Teza. Kung hindi nyo siya pinafollow, at Teza. Sobrang ganda ng mga content niya. And and ang ginawa niya is kumuha siya ng cling wrap nilagay niya sa camera niya tapos nilagay niya ng petroleum jelly so yung vibe niya is parang moody very tanghali alam mo yung palabas na yung itbulaga yung parang kailangan mo na magsyesta yun yung vibe na nakuha niya sa photos niya which I really like also so tinry ko siya sa phone ko lang so wala rin kaming petroleum jelly dito so kumuha ko ng moisturizer sa ate ko yun yung nilagay ko okay naman yung kinalabasan hindi ko lang siya masyado vibe so hindi ko siya pinost sa Instagram ko but if this is something you guys wanna try try nyo lagay nyo ng petroleum Alam mo yung camera nyo. Basta don't forget, lagyan nyo na lang ng cling wrap. Okay? Next naman natin is silent videos. Yan. So, kung feeling nyo masyadong two-dimensional ang pictures. So, mostly I just take random videos para ma-feel nila yung vibe kung nasan man ako. Here outside my room, may magandang palm tree. So, binidiyohan ko lang yun and it really changed the mood of my Instagram feed. So, parang very siesta yung vibe niya. Very chill. Tsaka daming ibon dito eh. So, maririnig mo yung mga ibon dun sa video. Also, ayun, sakto. Nilabas nila yung rug dun sa may backyard. Tapos, sabi ko... Sige, magsiset up ako doon. Nilagay ko yung box ko doon, humigay ako doon, kaya rin nagsisunbaiting ako. But there was no way I can take a photo of that by myself. So, yung ate ko, nasa taas, sabi ko, Uy, picturean mo ako, tsaka video mo na rin ako. Tapos, mas nagustuhan ko yung video, so I ended up posting that one on my feed. Ang night natin is the good old selfie. Ngayon na naka-quarantine tayo. Yung mga usually hindi ko ipopost sa Instagram ko, 
eh, pinopost ko na. Ako, for the longest time, I only post photos on my Instagram feed na taken with a DSLR or a mirrorless camera. But ngayon, siguro, apektado na rin yung mood ko kasi of what's happening right now in the world. So, parang, wala rin ako sa mood talaga mag-pick up ng camera. So, I'm not as creative as I used to. Pero, na-appreciate ko. Nagamit ko lang a cellphone. But, Ba't napunta doon yung topic? <laughs> Bakit ako nagra-run sa inyo? So yun, nagpo-post na ako ng mga selfies ngayon. And sa tagal ko na sa Instagram, feeling ko mga tries pa lang ako nagpo-post ng selfie. Pero ngayon na naka-quarantine, eh, bored na bored ako. At minsan pag wala na ako ma-post, nagsiselfie na lang ako. So with selfies, I think lighting is also very important. So kung magsiselfie kayo, it's either dapat sobrang ganda ng lighting nyo. Um, yun, it goes back to our fifth point which is play with light. And then, pwede nyo rin hintayin yung golden hour para maganda yung tama ng araw. Okay, ang tent natin is something I haven't done in such a long time, but these are... Oh, may kotse pa. These are fillers. So, what are fillers ba? Ito yung parang picture na nagbabalance sa feed nyo. So, kunyari may picture ng tao, tapos ayaw nyo na tao uli yung katabi, yun yung popost yung filler. So, it's usually an artsy photo. It can be a flat lay, it can be a dead space, or maybe nature. As long as I think wala ka dun sa picture, yun yung filler. Ito talaga hindi ko na ipopost ngayon, tsaka sabi ko, ayaw ka na magpost ng filler ever again kasi sayang yung picture. But since we are in quarantine right now, ako post na ako ng post na kahit anong gusto ko. So, sinishare ko dyan yung mga niluto ko. Like yung ex Benedict here are some filler shots that I took. So there you have it guys. Those are 10 ways to take creative self-timer photos right at the comfort of your home. Sorry, may tumatahol na aso na kapikon. I hope this inspired you and sana naging good distraction to sa inyo especially with what's happening in the world right now and even if Instagram is not so important at this time pero syempre dapat it can help us boost our confidence um, boost our mood kasi being in isolation being stuck at home can really drive you crazy diba? Ang ingay pa rin aso Also guys if ever man gawin nyo itong mga pictures na to na shinere ko on today's vlog please do tag me please do mention me I would love to see your photos and if you guys have any more creative photo ideas suggestions feel free to comment it down below all right so if you guys enjoyed this video please give it a big thumbs up and also don't forget to subscribe to my youtube channel again this is david gison and i will see you guys next time bye happy summer bye <laughs>